داخل المقطع ودك انك تتعلم كيف تشوت بقوه مثل هيك يا ويلا تابع المقطع للاخر السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة في ناس كتير ودها انها تتعلم كيف تشوت بقوة فاليوم قررت اني سايم مقطع تعليمي للتسديدات القوية قبل ما نبدأ بالتعليم لازم اني لكم في نوعين من اللاعبين ما في ثالث لقلهم النوع الاول اللاعبين اللي بيحبوا يسددوا بقوة مثل مثلا كريستيان رونالدو او روبرتو كارلوس النوع الثاني بيميلوا للركنات اللي هي التسديدة بتكون ضعيفة لكن مركونة بزاوية صعبة جدا مثل مثلا ليونيل ميسي وخامس رودريغيز هعرض لكم هلا بعض التسديدات القوية من المقاطع اللي نزلناها قبل هيك بالقناة ليتس جو خلينا نشوف هذه الثانية يا سلام اول شيء لازم نعرفه يا جماعه بالنسبه للتسديدات القويه انه فعليا سلاح فتاك وانا بالنسبه لي بفضل التسديدات القويه عن الركنات الضعيفه كل اختصار انا بتخلي الحارس اللي موجود قدامك يتجمد ويقول لكن بنفس الوقت قوة التسديد سلاح ذو حدين، إذا ما عرفت تستخدمها منيح وتتمرن عليها صح فحتطلعك فاشل بدل ما تطلعك لعيب، لأنه الشيء اللي لاحظته بأغلب اللاعبين حتى المحترفين منهم بيغلطوا فيه أحيانا، إنه لما بيحاولوا يشوتوا كور قوية بيجيبوها كتير بعيدة وكتير لفوق، فخلينا هلا نبدأ بالشرح ونشوف كيف ممكن نجتاز العقبة هي ونتقن التسديد بقوة. أوكي يا جماعة خلينا هلا نبدأ بالخطوة رقم واحد، الخطوة رقم واحد البوزيشن أو التمركز، وين ممكن تتمركز مشان تشوط بقوة، أول شيء تثبت رجلك عند الكورة ترجع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من أربع لخمس خطوات أنا برتاح أكثر لما بعطي لحالي مسافة أكبر بيني وبين الكورة وطبعا رجعتك لازم تكون بزاوية خمسة وأربعين مع الكورة مشان يكون عندك أكبر قدر ممكن من الراحة لما تروح تشوت النقطة الثانية يا جماعة وهي بالنسبة لي أهم خطوة بين بين الخطوات كلهم وهي اللي بتفرق أصلا وبتحدد إذا كانت شوتك هتكون عادية ولا قوية اللي هي مكان التسديد بالقدم، نحن وقت الشوت العادي بنجي وبنشوت الكورة بالطريقة الطبيعية من هون من بطن القدم، لكن بوقت التسديد القوي لازم نشوتها من هون، لأنه هي النقطة بتعطيك قوة أكبر وبتعطيك اندفاع أكثر للقدم، لأنه هذا المكان ما بيعيق حركة الرجل أبدا وبيخليها تروح على طول سموث. بعد ما عرفنا فين المنطقة اللي بدنا نسدد فيها من قدمنا هلا لازم نعرف فين المنطقة اللي بدنا نسدد الكورة منها، الكورة لازم تسددوها من النص بالضبط خلص حدد لك علامة وحاول انك تتدرب على نص الكورة بالضبط، لأنك لو أخذت الكورة من تحت هيصير فيك زي الخطأ اللي شرحت عنه أول مقطع والكورة هترتفع معك كثير لفوق، فاللي لازم تسويه إنك تشوت الكورة من النص تحت النص بتكة بسيطة عشان تقدر تضرب الكورة بشكل قوي وبنفس الوقت تجي على المرمى بالمكان اللي بدك إياه. بعد ما عرفنا فين هنتمركز بالضبط ومن فين هنضرب الكورة صار بقى وقت التنفيذ والشغل الصح كيف بدها تكون طريقة الشوط بكل اختصار لازم تكون سريع وتحاول تحط كل قوتك وقت التسديد وهي النقطة بالضبط بتكون عند الارتكاز أول ما بتثبت قدمك الضعيفة بالأرض قدام الكورة مشان أنك تشوت وتتمركز لازم تحاول بنفس الوقت أنك تحط كل قوتك برجلك اليمين بحيث أنك بقدر المستطاع ترجعها لورا كثير وبعدها تدمج السرعة والقوة بقدمك القوية اللي هي عم تشوت فيها وتشوت الكورة من هون زي ما شرحنا بالنقطة الثالثة والثانية وبنص الكورة النقطة الخامسة واللي هي قبل الأخيرة التوجيه كيف ممكن تشوط الكورة بهالقوة وتوجهها بالمكان اللي بدك إياه، بكل اختصار توجيه الكورة هنعتمد فيه على شيئين، رقم واحد قدمك تبع الارتكاز وين متجه بالضبط، رقم اثنين وضعية جسمك رايحة لفين، وعلى سبيل المثال مثلا أنا بدي شوط الكورة على اليمين لازم شوف تكون رجل الارتكاز تبعي رايحة على اليمين، ولما شوط الكورة هلاقي خلص أوريدي الطابة راحت على اليمين لأنه رجل الارتكاز هي اللي بتحدد الاتجاه بالضبط، الشيء الثاني بعد رجل الارتكاز عندك هو وضعية جسمك، أول شيء جسمك لازم يكون رايح بالاتجاه اللي انت بدك تشوط فيه يمين بالنص يسار وبرضه بنفس الوقت ما بينفع انه تكون وضعيه جسمي لا صدري فوق الكوره ولا برضه ظهري راجع هيك لورا ركزوا معي هلا بهي التسديده كيف وضعيه جسمي لازم تحاول بقدر الامكان انه ظهرك يكون مستقيم وقت التسديده مشان تضمن انه التسديده تبعك رايحه للمكان الصح وبالقوه الصح النقطة السادسة والأخيرة اللي معنا اليوم اللي هي متابعة القدم وقت الشوط يعني ما بينفع إني خلص بعد ما تعلمنا كل شيء التمركز الشوط الوضعية ورجل الارتكاز كمان خلص ختمنا كل شيء بعدها لازم إنه نخلي رجلنا اليمين تكمل معروفة بعد ما تلمس الطابة وتروح معها زي هيك بالضبط 
قبل ما ننهي المقطع لازم نوضح نقطتين النقطه الاولى قوه الشوط بتعتمد على التكنيك بنسبه 90 او 80% ما بتعتمد على العضلات اللي برجلك يا اما بشوف لاعبين رجولهم حرفيا زي العصيان برفع العصيان وشوطاتهم صواريخ فالموضوع بيعتمد على التكنيك اكثر من العضل والنقطه الثانيه هي انه برضه لا تسحبوا العضل لانه العضل جدا مهم وتمارين الارجل جدا مهمه لتقويه التسديد ومو لازم على فكره هاي التمارين تكون بالنادي او بصالات الحديد ممكن انه بيتكم تعملوا كثير تمارين مثل السكوات والطعن وغيره وبرضه الخطوات هي كلها لا تتوقعوا انه من اول ثاني ثالث تسديده حتظبطوها على طول اعملوا لحالكم جدول تمرين بالاسبوع خلينا نقول يومين لثلاث ايام كحد ادنى وكل يوم من هدول الايام اطلعوا وشوتوا حوالي 200 300 400 تسديده وان شاء الله تعالى الموضوع كله هيكون مجرد مساله وقت وبرضه خصوصا لو كنت صغير لا تتحطم ابدا لو رجلك ضعيفه خلينا نقول مثلا عمرك لسه 10 12 14 حتى 18 سنه طبيعي جدا ان النمو العضلي تبع رجلك لسه ما اكتمل بس مع الوقت والتمرين وكثر التسديد ان شاء الله تعالى هتصير رجلك تطلع صواريخ مكور وبس والله هيك بكون خلصت كل اللي عندي اليوم هذا كما قطعنا اليوم يعطيكم الف عافيه المشاهد ان شاء الله تعالى انكم تكونوا كلكم استفدتوا اتمنى ان شاء الله من كل اللي شاف المقطع انه يقوم ويتعب على حاله ويتمرن ويطور التسديد عنده المقطع اللي راح لا تنسوا تشوفوها والدائره ضغطوا عليها ولا تنسوا تشتركوا بالقناه عشان نوصلكم كل جديد باذن الله وحساباتنا لا تنسوا تضيفون عليها منزل فيها اشياء مختلفه كليا على اليوتيوب في امان الله